这不是帝君的袍子吗？怎么在我这儿啊？这怎么回事啊？啊啊！这个是东华哥哥的外衣吗？你父亲小的时候可是要唤东华一声叔叔。啊？那我是应该随凤九姐姐喊呢，还是应该随夫君喊呢？哎呀，到底怎么回事啊？没什么大事，昨夜你喝醉了，帝君他做好事将你送回庆云殿。但是你醉得厉害，一直拽着他的衣襟不肯放手，又叫不醒，他没办法，只好将外衫脱下，留在这里。哦，那约莫他也是顺路，也是做件好事，没有毁他的清誉，也没有毁我的清誉便好。不过你也知道，帝君不能留宿在庆云殿，外衫给了你，他也不太方便。再则，庆云殿也没其他帝君可穿的衣物。所以，阿离便向白浅处去借衣服。可是白浅夜华是正值新婚之际，许是睡得深了些。阿离在院子里嚷的声略有些大，怕是整个洗屋宫都听见了。你是怎么说的？就是实话实说呀。哦。抱着凤九姐姐回庆云殿，凤九姐姐拉着她不让她回去，东华哥哥就陪了她一会儿。对了，还把衣裳脱了，但是她没有什么可穿的，我就来找夫君借一借。娘亲，夫君他是不是又在你这里呀、啊？我就是这样嚷的呀。说要把你忘了，干嘛老出现在我面前？凤九姐姐，又,又怎么了？娘亲让我把舅舅的手书带给你。舅舅说的什么呀？他说马上就要到回青丘的日子了，让我准备准备。啊，这么快啊！阿离还不想让凤九姐姐回去呢。这几日呢，姐姐就陪你好好游玩游玩。如果之后呢，你想姐姐了，你就去青丘找我呀。好，那我们什么时候去呀、啊？嗯，等我把这些东西送回去，咱们就去。好。义兄，可是这袍子有什么蹊跷之处？赐宴已过，你择日便去往西荒吧。义兄。
我们今日啊，玩个痛快。嗯凤九姐姐，我们还出门吗？当然出了，莫负了这大好时光。走吧。知鹤公主，你还没回西光啊？义兄疼惜我，让我多留几日。公主与帝君真是兄友妹姑，想必日后与帝君相处应该也十分快活吧？我问你，方才往太城宫扔紫袍的人是不是你？别妄想蛊惑我义兄，最好死了这条心。之鹤，你戴罪之身未返回西荒在先，藐视天规，顶撞本帝基在后。本殿下今日心情好，不与你计较。是不是被我说中了？你到底是谁？白凤九，你与那个小九定有干系。不许你欺负凤九姐姐！你，你别妄想蛊惑我义兄。你这鸟贩还真是相得益彰啊！走，白凤九，你给我等着！凤九姐姐，他们在做什么呀？不清楚。以你我的身份，切记不可行偷听之事。可是凤九姐姐，阿离好想吃的啊，你就不好奇吗？好奇啊！所以，一会儿你一定要小心行事，千万不可以暴露自己的身份，知道吗？明白。的是个长线，在赌东华帝君哥哥，呃，叔叔，啊，呃，爷爷，他们在赌东华帝君爷爷将来会娶你还是知和公主做帝后？你这么小，晓得长线是什么吗？我不晓得呀，但是我很好学的，就向围观的一个神仙哥哥请教了一下。结果他也没有说出来什么，只告诉我压之后公主的已经要二十五注，压你的才有三注，还是他们不小心压错的。我还是没有听懂，再不忍心让你久等了，就悄悄地溜了回来。临走时还看到他同另一个哥哥理论。问可不可以把他下的那三注调到之后公主的名字下头。喏、no, ，给你两百注，都压在我名字下头。我这么小，你就教我作弊呀、啊？那是因为，但凡进了青丘的名头行事，那你凤求姐姐我就容不得巨人之下。这大概就是君王气度吧？不信你回想看看。我听小舅舅说。你的科业从来没有考过第一名，全是巨人之下的，还有姐妹是垫底的。那是因为大丈夫有所为有所不为啊。那你不见得没考过最后一名。胡说，我从来没有考过最后一名。哎，反正你先拿这个去压我名字就对了。再说了，你没有考过倒数第一名，那是因为你没有上过佛理课。你都不晓得那有多难，有这么难吗？嗯、我看东华帝君哥哥、东华帝君爷爷，他都是拿着一本佛理书，边钓鱼边看着玩儿。他就是个变态。这样不行啊！
这香味太浓了，我受不住，我去前面林子等你啊。你把他怎么了？他这样夸你，夸？程玉都是这么夸你的？没有啊，程玉他都夸我是个无赖。哦。你好了，嗯，几个小哥哥嘲笑我没有眼力，但我还是坚定的压在你名下了。这就好，今天虽然我们破了财，但是呢，也算是把这败局给掰了回来。今天心情好，我带你去游春。嗯，听说前几日你接了燕池务的战书，过两日便要去扶雨山复战了。崇林还特意拿了参劾剑请我打，可我怎么就没看出来？你怎么会在这里碰到他呀？我可。那个，如果他一会儿过来了，你就说你一个人在这扑蝴蝶啊！你当年打造苍河剑是怎么想的？巴掌大的一块地方，硬是用锆鹰石切出了一万多个截面，还凿出了五千多个深浅一致的孔，真是费了我不少心神来修缮清理。你该不会是藏了什么隐秘的机关吧？没什么机关，只是闲着没事干罢了。哼，你这副模样居然被八荒六合万年如一日的称颂，说是一派宁静无为。反正耿介，还没人来拆穿，哼！你说崇林他是怎么做到的？你这么一说，如何？我也觉得他不大容易。金勋爷爷好，三爷爷好。小阿狸，你在这儿做什么呢？回三爷爷的话，阿狸在这扑蝴蝶。轻点儿，扯到我的耳朵了。这是我遗失的一方罗帕，找了好几日了。你轻一点儿，不，帕子它可能会有点疼。可这一看就是女仙用的东西啊，怎么是？听说我是个变态，变态用女仙才用的帕子，奇怪吗？不奇怪，你要这么说，诚然没什么好奇怪的。时候不早了，你不是要泛舟赏莲吗？啊，对，午后无风就没了雅趣，现在就去。小阿狸，下次再找你玩。怎么就鬼迷心窍变成了一方帕子呀？变成一棵树也好啊！就算帝君的修为能够一眼看穿我的障眼法，他也不能够将我连根拔起来再扛回去啊！事已至此，他时常是已经看出来我是什么了。如此做，就是等着看我的笑话。既然如此，我也不能在他面前献出我青丘地基的原身啊，丢我们青丘的颜面。就打死都不承认自己是青丘白凤九，我就扮作是一方货真价实的帕子，到时候他兴许得不着什么趣味，便会将我扔了吧。嗯，只要我封闭了四感，看他到时候能奈我何。嗯嗯，他们这是去哪儿啊？啊，怎么这么晕啊？
上哪儿了呀？我听说前阵子青丘白凤九冲撞于你。这白凤九，可算是这八荒六合仅次于白浅上神的绝佳美人。年纪轻轻就继承了青丘女帝，你还真是艳福不浅。他倒是当得上美人二字。我当然是美人了，原来男人之间也会聊八卦呀。美则美矣。聪明就，我哪里不聪明了？明明是你屡次三番的戏弄我。现在这白凤九也算是名扬八荒六合啊。哦，为何？他曾拒婚苍夷神君，还大闹知月山神宫，毁了苍夷神像，让青丘的白衣颜面无光。这位女君胆大妄为，说不定以后还会做出什么愚举的行为。如你所说，这白凤九。还真擅长丢他青丘一族的颜面。你们现在都敢说我坏话？如果我在你们面前献出我青丘女君的原身来，那这糗事岂不是会被你们传遍四海八荒？丢了青丘的颜面，定逃不了爹爹一顿鞭子。承让，承让。鹿死谁手？尚未可知。不下了，不下了，次次都输于你，当真无趣。阿七，我好凉啊。自从昊天塔改造以后，还未操练过。我看今日是个好时候，倒不如操练昊天塔一事，明日再说。我还有事，先走了。一个愿打，一个愿挨，这俩人还颇有些般配。受着冰火之苦。帝君，这几日湿气甚重，恰逢仙山上供了些恒无香，重林便更换了熏香。帝君可还适应？恒无香祛湿避寒，邪安助眠，倒是不错的一味香料。我虽然不喜欢这个味道，但对他倒是有益这般无礼数，小心我跟你娘告状啊！折颜上神，折颜上神，不好了，你出大事了！你快跟我走啊！行了行了，别拉了别拉了。出了什么事啊？凤九姐姐她变成一方丝帕了。哎，我
当什么大事儿？这只是小孩子的法术。凤九姐姐，她变成一方丝，怕被帝君吃走了。你快去帝君那里帮我把凤九姐姐夺回来。哦，这画本里还有这般顽皮的情节。不许你像我凤九姐姐，帝君还不知道凤九姐姐是那块帕子呢。哎，行了行了，别摇了别摇了，知道了。明天吧，明天再救凤九。现在去。就算要救，大半夜去太成宫跟帝君要块帕子，他会给吗？何况像你这么大声嚷嚷，大家不就知道凤九姐姐的下落了？说的也有道理，那就明日吧。也不知道凤九姐姐在帝君那里会不会受苦。嗯，好饿。这是哪儿啊？啊！啊好险，差点就死在帝君的菜刀下了。还好我命大帝君，连送三殿下来访。好，知道了。是。你可算来了，说好今日陪我演练这昊天堂。要不是肚子饿，我才不出来呢。先填饱肚子再说。就过去了，怎么出一点长进都没有啊